আমির সালমান শাহরুখ সর্বোচ্চ আয়ের বলিউড ফিল্মকার সবাইকে গল্প কথা ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত সর্বোচ্চ কামাই কর্ণওয়ালা বলিউড ফিল্ম কোনটি এই প্রশ্নের উত্তর সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাল্টায় তবে হালামলে বলিউডের সাম্রাজ্য চালানো তিন খানের একের পর এক ছবি রেকর্ড ভাঙা ব্যবসা করে চমক সৃষ্টি করেছে সম্প্রতি বলিউডি হিট লিস্ট ছবি টপ টেনে তালিকায় দেখা যায় লাগান আর থ্রি ইডিয়টস খ্যাত পারফেকশনিস্ট আমির খানের তিনটি ছবি কিন্তু একই তালিকায় বিটাউনের ভাইজান হিসেবে খ্যাত সালমান খানের রয়েছে চারটি ছবি বলিউড বাদশা হিসেবে খ্যাত শাহরুখ খানের খবর নেই এখানে যেন তাকে পাত্তাই দেননি অপর দুই খান তবে ভারতীয় সিনেমা হলগুলোর হিসেবে সর্বোচ্চ আয় করা দশটি সিনেমার সাতটি দুই খানের দখলে থাকলেও টপ টেনের শীর্ষ দুটি ছবিতে কিন্তু নেই তারা সেখানে যথাক্রমে অবস্থান নিয়েছে বাহুবালি টু ও বাহুবালি দ্য বিগিনিংস শুধু অর্থ উপার্জনের দিক দিয়েই না দর্শক সমালোচকের প্রশংসাও ধন্য এসব ছবি আমাদের গল্প কথায় ইউটিউব চ্যানেলের দর্শকদের জন্য টপ টেন বলিউড মুভির তালিকায় থাকা ছবিগুলোর রোজগারে সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হল এক বাহুবালি টু দু সালে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমাটি আয় করেছে এগারোশো পনেরো দশমিক ষাট কোটি রুপি এমন মারদাঙ্গা আয়ের পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে এসবের অন্যতম হল আগে যারা বাহুবালি ওয়ান বা বাহুবালি দ্য বিগিনিংস দেখেছেন তারা সবাই প্রবল আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন পরের কাহিনী দেখার জন্য প্রথম ছবিটি তখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ কামাইওয়ালা সিনেমা ছিল তবে কাহিনীর প্রচুর আবেগ জাগারো নিয়া মারপ্যাচ আর স্পেশাল ইফেক্টের চরাচরিতে দর্শককে মুগ্ধ বিরোধিত করলেও কিছু কিছু বিষয়ে বিশাল দর্শকদের মনে কিছু প্রশ্ন জাগায় এর কাহিনী দর্শক মনে জেগে ওঠা এই প্রশ্ন আদতে এর পরবর্তী পর্বটির জন্য বোনাস হিসেবে দেখা দেয় আর তাই বলিউডি শাহরুখ আমির বা সালমান নয় দক্ষিণের তারকা প্রভাস অভিনীত বাহুবালি টু যা আয় করে তা অসম্ভব এক মাইল ফলকে নিয়ে গেছে ছবিটিকে যা অদূর ভবিষ্যতে অতিক্রম করা কঠিনই হবে ভারতীয় যে কোনো সিনেমার জন্য দুই বাহুবালি দ্য বিগিনিংস দু সালে রিলিজ পায় বাহুবালি সিরিজের প্রথম ছবি এটি টপ টেনে স্বাভাবিকভাবেই দুই নম্বরে আছে ভারতীয় বক্স অফিসে এই ছবিটির আয় এখন পর্যন্ত চারশো বিশ দশমিক শূন্য পাঁচ কোটি রুপি তিন দঙ্গল দু সালের আলোচিত এই ছবিটি তৃতীয় স্থানে আছে আমির খানের দঙ্গলের এখন পর্যন্ত রোজগার তিনশো সাতাশি দশমিক দুই আট কোটি রুপি দক্ষিণের দুই ছবির পর টপ টেনে অন্য খানদের ছাড়িয়ে প্রথম স্থানে আছে আমিরের দঙ্গল চার টাইগার জিন্দা হ্যায় সালমান ও ক্যাটরিনা অভিনীত থ্রিলার ধর্মী এই সিনেমাটি গত বছরের শেষ দিকে রিলিজ হয়ে বছরের অন্যতম সফল প্রোডাকশনের মর্যাদা পায় এর আগে একই জুটি অভিনীত একটা টাইগারও ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিল এদিকে এখন পর্যন্ত ভারতীয় বক্স অফিসে তিনশো আটত্রিশ দশমিক নয় ছয় কোটি রুপি আয় করে ফেলেছে টাইগার জিন্দা হ্যাং ছবিটি অনেক জায়গায় এখনও চলছে পাঁচ পিকে দু হাজার চোদ্দ সালে রিলিজ পাওয়া পিকে এখন পর্যন্ত তিনশো সাঁত্রিশ দশমিক সাত দুই কোটি রুপি আয় করেছে টপ টেনে আমির খানের দ্বিতীয় ছবিটি এটি রাজকুমার হিরানির নির্দেশনায় এই সিনেমায় আমির খান ও আনুশকা শর্মা ছাড়া আরও ছিলেন সঞ্জয় দত্ত ও বোমান ইরানির মতো মেধাবী অভিনেতারা ছয় বজরঙ্গি ভাইজান টপ টেন লিস্টে বলিউডের ভাইজান সালমান খানের দ্বিতীয় হিট বজরঙ্গি ভাইজান দু হাজার সালের সব সেরা ছবি ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে আবর্তিত এই ছবি এখন পর্যন্ত কামিয়েছে তিনশো পনেরো দশমিক চার নয় কোটি রুপি সাত সুলতান টপ টেনে পরের ছবিটি মানে সাত নম্বর ছবিটিও সালমান খানের সুলতান দু হাজার সালে মুক্তি পায় সালমান খানের অন্যান্য সিনেমার মতোই এই ছবিটিও ঈদের সময়ে সারা হয় যা এখন পর্যন্ত তিনশো দশমিক ছয় সাত কোটি রুপি আয় করেছে আট ধুম থ্রি আট নম্বরে এসে ফের মিস্টার পারফেকশনিস্ট দু সালে মুক্তি পায় আমির খান ক্যাটরিনা কাইপ অভিনীত ধুম থ্রি এখন পর্যন্ত দুশো একাত্তর দশমিক ছয় তিন কোটি রুপি আয় করেছে ধুম সিরিজের তিন নম্বর এই ছবিটি নয় পদ্মাবত দীপিকা পারুকন রণবীর সিং আর শাহিদ কাপুর অভিনীত এই সিনেমা নিয়ে আলোচিত নির্মাতা পরিচালক সঞ্জয়লীলা বনশালী সীমাহীন ঝক্কি ঝামেলার মুখে পড়েন শেষ পর্যন্ত অনেক নাটকীয়তার পর ছবিটি মুক্তি পায় এবং রোজগারের ভিত্তিতে এটি শীর্ষ দশের নয় নম্বরে অবস্থান করছে এখন পর্যন্ত এর আয় দুশো উনসত্তর দশমিক পাঁচ শূন্য কোটি রুপি দশ কিক 
শীর্ষ দশের শেষ ছবি মানে সালমানের কিক এটি রিলিজ হয়েছিল দু সালে একই বছর আমির খানের পিকে মুক্তি পায় যা এই লিস্টে পাঁচ নম্বরে আছে কি দুশো এগারো দশমিক ছয় তিন কোটি রুপি আয় করেছে এখন পর্যন্ত আর্থিক সাফল্যের বিবেচনায় তৈরি বলিউডি সিনেমার টপ টেন লিস্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় এক হাজার একশো ছেষট্টি দশমিক সাত পাঁচ কোটি রুপি কামাই করেছে টপ লিস্টে থাকা সালমান খানের চারটি ছবি টাইগার জিন্দা হ্যা বজরঙ্গি ভাইজান সুলতান এবং কে অপরদিকে আমির খানের তিনটি ছবি যথাক্রমে দঙ্গল পি কে ও ধুমত্রি আয় করেছে নয়শো ছিয়ানব্বই দশমিক ছয় তিন কোটি রুপি আর সবচেয়ে বেশি পনেরোশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় পাঁচ কোটি রুপি কামিয়েছে বাহুবালির দুটি পর্ব সূত্র জনসত্তা ডট কম আমাদের গল্প কথা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে চাপ দিন ধন্যবাদ